Karibu tena tuendelee na makala haya ya jukwaa la KTN hii leo ikiwa ni siku ya Jumatatu tunaangazia katika sehemu ya sola nyeti hifadhi za ardhi ya serikali na hapa tunaangazia shamba la Olgulului Olarashi Ol ambalo limezua mzozo sana na hii leo kwenye studio naye James Olemonka ambaye alikuwa katibu mkuu wa utawala uliokuwapo kabla ya uchaguzi kufanywa na vile vile kuna Elijah Kin Naini ambaye ni mkazina shamba hilo uongozi uliopo sasa mtazamaji uongozi wa uchaguzi ulifanywa na baadhi wakondolewa na wengine wakawekwa na ikaleta mzozo ambao umekuepo kwa muda mrefu watatuambia hii leo mzozo unatokana na nini ni shamba ama ni uchaguzi na umekuepo kwa muda gani vile vile tunamtarajia Hamilton Parseina ambaye ni waziri wa ardhi katika kaunti ya Kajiado karibu sana tumefurahi mmefika ili muweze kutuelezea utata huu unatokana na nini kwa sababu ndio tumeanza kuusikia je umekuwepo tangu lini na ni nini hasa inaleta utata huu nitaanza na bwana Lanja uh, nina uh, asante sana uh, Kilobi uh, uh, kwa, uh, kwa upande wetu uh, tuoni mzozo wote uliopo ingawa tulifanya uchaguzi tarehe 19 uh, na tukapiga mlolongo uchaguzi ulifanywa mchana kutwa uh, jua ilikuwa pale walikuja wakashuhudia na laini yetu ikawa ndefu kuliko ya wapinzani wetu so uh, wao ndio wajaridhika hatuwezi sema kuna mzozo manake wananchi kule mashinani wako sawa lakini wenzetu hawajaridhika na tunaona juzi juzi walikwenda kotini so kwa hivyo kwa, sisi tunasema kwamba uh, kazi inaendelea uchaguzi mm -hmm. tulifanya na tunaenda mbele kwa kazi. Naam. Yeah. James kwa hapa. Wewe yeah. ndiye yule ambaye laje anasema wenzetu hawakuridhika. Kwa nini hamkuridhika? Kwanza ningesema tu ya kwamba kazi iliyofanyika haikuwa haki. Na ndugu yangu anaposema hakuna mzozo mzozo upo. Sababu tunapozungumza sasa hivi mimi ninajijua tu kama katibu wa hiyo group hunt tulikuwa na Kasaini waliseleka kama timu yetu na wao walikuwa na uh, Daniel Fresh kama mwenyekiti wao. So wakati tulipofanya uchaguzi lakini nime, niko na swali nyeti kabisa kwa sababu mm -hmm. ndugu yangu alija yeye tu anasema sasa ninazungumza kama mtu ambaye ni member tu normal member. Mm -hmm. Sababu ingekuwa ni haki mimi ningeomba kumuona ule mtu ambaye tulikuwa tumezozana na yeye ili niweze kumuuliza maswali kadhaa kwa sababu yeye ndiye alikuwa amesema hataki kufanya kazi na sisi mwenyekiti ambao ni wa upande wa watu na Elijah. Kwa hivyo kuna ule mwenyekiti ambao alikuwa anasema kwamba hataki kufanya kazi na James Olemonga ambao tumefanya kazi na yeye muda mrefu, hataki kufanya kazi na Elijah uh, na John Olemuli ambaye ni mwakazina na na mwenyekiti msaidizi. Kwa hivyo sasa tunaposema anaposema ya kwamba eti hakuna hakuna shida kule shida ipo na ni kubwa sana. Hiyo shida ni nini inatokana? Shida imetokana na siasa. Kwa sababu tulifanya uchaguzi tarehe tisa mwezi uliopita. Na kinachoidhinisha sisi ndio tulishinda wao walikuwa na lori kwa sababu grupa ni kubwa sana. Kijaribu kuangalia grupa yenye hekari 133,338 hectares. Hiyo ni sehemu ambayo haijagawiwa kuna sehemu zingine ambayo na zaidi ya elfu ishirini za hekari ambayo watu wanakaa. So tulikuwa tunafanya uh, kusafirisha watu katika sehemu mbalimbali ya hiyo grupa. Tunaleta katika ile sehemu ambayo huwa kawaida tunafanyia uchaguzi. So tulipoleta wao walikuwa na lori 45. Sisi tulikuwa na lori 89. Sasa mtu akiniambia kwamba wao ndio alishinda line yao ilikuwa ndefu. Je, tunapofikiria kweli? kati ya lori 45 na lori 85 ni gani ambayo inaweza kuwa inabeba watu wengi pili haikuwa haki kwa sababu gani katika upande wetu sisi ya timu ya Oleseleka watu tulikuwa na agent wao wawili na upande wetu agent wengine ni wawili tulikuwa na maofisa wa serikali ambao waliweza kuhesabu mtu mmoja mmoja mpaka wakafika kura 1816 na upande zote mbili wakasaini ya kwamba hawa ndio wameidhinisha ya kwamba wa timu ya Seleka sababu ndio mwenyekiti wetu walikuwa na hizo kura lakini kwao wamehesabiwa mpaka watu 1600 na 500 mara ya kwanza ikawa sasa 
wanakuja wakirudia wanajifanya wanaenda kunywa maji msiemu tulikuwa katika sehemu ya chemchemi wanaenda kurudia line mara ya pili ikawa shilia, uh, wakawa wakawa na, ni watu elfu saba na nne sasa tukaingilia hapo tukawaambia kwamba wale mofisa hii sio haki sababu wakirudia watu wanarudia line hata ikionyeshwa katika tv ya kwamba walikuwa na, wanazunguka tu wanaenda kujoin ile line tukawaambia hii sio haki tusije kufanya kuleta vurugu katika ardhi yetu sababu uongozi ni kitu cha maana na tumeweza kukaa hapo katika miaka 14 tukiwa katika uongozi kwa hivyo wacha tufanye ile uh, tufanye uchaguzi ya amani yeah. sasa wao ndio akina huyu wao alicha wao ndio walikuwa na hesabu watu elaja Um, James akisema mlikuwa mnahesabu watu watu wakiingia. Nafikiri baada tumalizie kidogo hapo kwa sababu mwisho baada sisi kuja kwa sababu tumeleta tu, tutatanishi kidogo. Tukasema ya kwamba kwa sababu hawa ni watu ni wa, na kuna watoto wadogo sana. Hata katika line yao kuna mama alijifungua pale. Na huyo mtoto akahesabiwa. Imagine mama ambaye anajifungua katika swamu chemchemi ya maji. Na huyo mtoto akahesabiwa. Eh? Sasa baada ya sisi tukaona tukaona hapo tutaweza leta vita kwa sababu ya utu ya watu ambao tuko nao na ni watu walikuwa wengi zaidi tukasema hapa watu taweza, watu watazaumizana hapa na itakuwa vizuri lakini kuna zile sheria ambazo zinafuatwa ndio mimi mwenyewe nikamwambia wale timu zangu wale wenzangu tuondoke kwa sababu tusipoondoka hapa tutapigana na watoto wataumia na itakuwa itakuwa vizuri na tutazungumzia hatua ambazo mmechukua kuweza kusuluhisha na melange um, Mtoto ambaye amezaliwa yeah. akona sehemu. Wacha ni wacha nisemeje. Wacha ni yeah. kilobi wacha nisemeje hivi. Uh, leo hii tuko hapa kubainisha mbivu na mbichi. Na tuko hapa ili wananchi na wanachama ambaye wanatu wanatuangalia saa hizi kule nyumbani <coughs> wajue ukweli wa mambo uko wapi. Uh, ndugu wangu huyo ambaye anasema waliesabu lori zetu tunashangaa walikuwa wanahesabu kivipi lakini hiyo ni zile zinaitwa side shows uh, na um, vile ilivyoanza tulianza mkutano pale Kajiado ambaye waziri ambaye yuko pale uh, yuko nasi hapa ndio alikuwa na chair uh, tukakuweka mikataba tukakubaliana kwamba tufanye uchaguzi tupige mlolongo na tukaitisha security tulipata lori ine za polisi ambaye walikuwa kwa kiwanja siku hiyo walikuwa nyuma na mbele katikati mpaka mkuu uh, sub county administrator uh, DC waloitokto yuko pale OCS serikali yote ilikuwa pale na hakuna vile uh, watu watazunguka kuingia laini na ni mchana hakuna giza ni mchana laini ilikuwa pale tukaendelea tukahesabu na hata before tufike mahali ya laini Ah, uh, ndugu zangu huyu ndugu wangu anajua kwamba uh, 80% ya wanachama wako pande yetu. Ah, uh, in fact uh, ukiangalia watu wengi ambao walilete, walileta watu kutoka Kuku Group Branch, Berikani, uh, Selengei, walilete mpaka Rombo, mpaka nchi jirani ya Tanzania ambaye uh, ni majirani na mashemeji wa ndugu yangu hapo. So kwa hivyo walipolete wanachama waliungana tukapiga laini na bado tukawaangusha. So kwa hivyo sisi tunawaambia waridhike maana yake laini imekuwa ndefu kuliko ingine. Hii mambo nasema mama alizaa kwa kiwanja. Hii kwa kusema kweli uh, ni mambo ambayo hayaeleweki hata ukiangalia uh, inawezekana mtoto azaliwa hapo apelekwe kwa laini kupiga laini kuhesabiwa. So hiyo ni zile zinaitwa side shows. Na mama ambaye alikuwa uh, mjamzito alipelekwa hospitali akaenda kujifungua hapo hospitali so na i don't think tumekuja hapa kuzungumzia mambo ya mama ambaye alikuwa anajifungua shida kubwa iliyopo ni kwamba siasa ya ama zogo la Urgului Group Plant imeleta ime siasa ndani manake unapata kwamba uh, upande mwingine uko na ushawishi wa mwanasiasa fulani pande mwingine uh, na uh, unakuta mambo hii ya siasa ndiyo imeingia amezungumza akisema 
watu katika kundi lako hawataki kufanya kazi na baadhi ya viongozi katika kundi lake kwa nini kwa mtazamo wenu uongozi ambao umekuepo umekuwa na dosari na iwapo umekuwa na dosari ni mambo gani ambayo yamekuwa kifanywa ambayo hajawaridhisha ndio maana mkataka kubadilisha uongozi wa, wa, walikuwa katika kamati ya mbele ambaye walikosa kuelewana katika uongozi na walipokuisha walipokataa waliposhindwa kuelewana uh, kwa kulingana sheria huwa uh, mwanachama ambaye chairman ako na nguvu ya kuvunja ile kamati na kuitisha uchaguzi na wanachama waende wafanye uh, uchaguzi mm -hmm. na wakati alipovunja uh, kukakuwa na siku ishirini na moja ya campaign tukaenda campaign sisi upande wetu ambao kiongozwa na mwenyekiti Daniel Etrush tukaungana tukatengeneza timu yetu ya watu kumi, tukaenda campaign na wao wakatengeneza ya watu kumi, tukaenda campaign na mwishoe tukawaangusha sasa ile kitu imebaki ni waridhike kwa kusema kweli uh, jambo lingine ambalo ni vizuri pia uh, uh, ndugu yangu hapa aeleze maana wamekuwa katika mitandao wakitangaza kwamba wako na certificate of incorporation ambayo wamepewa na serikali na ilhali sisi ndio tunajua tuko na cheti ambacho tulipewa uh, na tulitumesha kwenda na ile cheti tukaandikiwa barua na serikali tumebadilisha uh, na uh, banki uh, accounts za za group branch uh, tumekuwa na ile certificate ambayo imetolewa so mimi nataka kujua hivi uh, iwapo hii uh, uh, hii certificate wanazima wamepata inaweza kana kwamba serikali imetoa certificate mbili ambaye uh, inatugonganisha tutaka kuelewa waziwazi na kama hana atuambie kwamba hii certificate hakuna ni propaganda ya siasa wanachama wanataka kujua ninge penda tu kusema ya kwamba na mko na cheti na kuja hapo kwa sababu cheti sio cheti imeleta hapa mm -hmm. kilicholeta hapa ni mgogoro baina ya ardhi na mambo ya uchaguzi leo lakini cheti ni moja hapo ya mgogoro kwa sababu kwa mimi na cheti wana cheti ndio chanzo cha kidogo tunaomba tunisikize kwa sababu yeah. alipozungumza alikuwa amesema ya kwamba tumeweza kuleta watu kutoka nchi jirani yeah. ya Tanzania na tukaleta katika grupu nje zingine ambayo ni ya kuku imbrikani na rombo na nikiyakanusha kusema ya kwamba anazungumzia mambo tu ambayo labda hayajui kwa sababu wale watu baadhi lakini wako katika mrongo wetu na wako katika mrongo wao. Najua unaweza kukuta mtu memba ambaye amekuwa ame, ame registered katika Uruguay na wako Amerikani. Lakini hawezi kuwa katika group nyingine zote. So, kwa hivyo nilikuwa nataka tunimwambia kwamba bana Alija kura tuliyokuwa naye ilikuwa inatutosha sisi. Na kinachobainisha ya kwamba uchaguzi na tulishinda uchaguzi mbona hakuna mahali katika si line yenu. Mahali ofisa ameweza kusaini na wale wa agent wetu idhiinisha ya kwamba hii ndio kura mlikuwa nayo hiyo ni moja kwa sababu watu walikuwa wamekuja wameanza kura watu wanajihesabia badala watu wetu wakatoa waka watu na wakaanza kujihesabia kwa hivyo hizo kura zote ambao wanasema saa hizi ni 1800 um, saba ya ulagai tupu pili uh, kulingana na vile tulivyoketi katika Kajado tukiwa na uh, mheshimiwa waziri wale parsena tulikubaliana mambo matatu. Moja ni, wa, ni saa e, pili ni jinsi tutakavyo chaguana na tatu sehemu ambayo watu watafanya uchaguzi. Katika uh, katika ofisi yake kwa sababu nakumbuka kabisa hata tulisema sisi hatuwezi sign akatuambia ya kwamba ni lazima mtasaini kwa sababu ni nini itadhirisha ya kwamba mmekuja katika ofisi yetu. Tukamwambia sawa. Lakini tunataka tufuate sheria ile ambayo yuko. Kwa hivyo tulikuwa tumesema tutapiga mlalongo. Lakini wale ambao watakuwa anahesabiwa ni wale walio sajiliwa katika Orgulule Group Fund. Bwana James acha tupate mapumziko mafupi kisha tukirejea utatuambia kuhusiana na mipango ambayo ama mapendekezo ambayo umeyatoa ili kuweza kusulisha mgogoro huo. Tazamaji tupate mapumziko mafupi na katika muda usio kwa mrefu utarejea kuendelea na mjadala huu wa mzozo wa shamba la Orgulule katika kaunti ya Kajiado.